я сейчас в баре, как вы уже догадались, взял аптечки, продал все, что мог продать. И сейчас я подхожу к князю. Подумал просто, блин, а... Я ж могу с ним поговорить. Вот глазоньки, и кто уже. это к нам пожаловал? Привет, князь. Да все путем рассчитался он. Да, бабки гони. Так, кошелек на сладке потерял. Ага. Ой, держи. Молодцом, фраер. Нормально работает дело. На себя. Ага. О, мамины бусы. Мамины бус, мамины бус. Хо! Неплохо, мамины бусы. Вот, вот как раз таки с ним варить и очень даже надо. То есть его варить. Их варить. А, еще поработаем. Кстати, меня стрелком зовут. Дельта одна есть. Ну, а, ладно, потом, потом, потом. Сейчас мы не доделец, не доделец, так сказать. Потом поговорим с ним. А, и в бар давайте сходим. Что нам скажет этот посок, которого мы кинули? Ну, заказ не выполнили, тот человек жив, здоров. Может, он нам морду набьет? Ничего вообще. Никакой реакции на нас и никаких диалогов. Боров. О! Отлично. Я тут одного человека ищу. Что человек? Антикваром ключит. Говоря, а, во. Есть такой спекулянт. Старье всякое. В три дорого втирает. А раздобыл где-то на армейских складах раритетный арсенал прошлого века, починил все, вы почистил, а теперь за антиквариат выдают. Он сейчас как раз здесь. Ищи его на территории тюрьмы, в доме, что направо от прохода чуть не будет. Ну понятно. Теперь мы даже знаем, где антиква. Замечательно. А, линейка квестов набирает все больше и больше оборотов. Все больше и больше у меня вот в этой вот теме скапливается квестов, которые пока что я еще не, не решил. Вот. Добавился э, фрагменты карт Семецкого, да, собрать. Это еще, ну, с князем тут несколько квестов. Вот. Ну что, сейчас тогда я отправляюсь в темную долину и уже встретимся там. Приказ всем, кто находится на территории долга. Это генерал Воронин, сталкер, вручай, на нашу базу напали бандиты. Вот жопа. Ладно, давайте поможем старику отбиться от бритоголовых ублюдков. О, как раз два ломтя мяса на сайгу. Замечательно. Так, ну давайте быстренько, а то положат всех ребят нафиг. Все это останется на моей совести. А где? Где вы? Ребят. А. Ясно. Отлично. У меня как раз ствол с а, хорошей оптикой взят. Блин, может быть нас руки графики пониже сделать? Это как так... Ух, ёб просто. Э, э. Я вообще не при делах, чуваки. Это дерьмо, да? На! Скушай маслину. Ой. Ха. Полетал, ублюдок. Насколько я помню, бандитский экзоскелет очень даже крутая тема. Все? Нет, не все. Вот теперь все. Кусок говна, мать его. По одному. Ой, 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 ой. Да, вот, бандитский экзоскелет очень-очень крутая тема. Ну, по-моему, я... Да ебарс. Ну что? Все заново, мать вашу? 
Пацанок! Надеюсь, этого вам хватило, мрази. Мать вашу. Так, и вот так. Надеюсь, я не задел никого из э, долговцев, потому что тогда... Тогда... Тогда будет не очень хорошо. Шелупонь, мать вашу. А ну, сюды. Сюды посмотрел. <с> Ладно. Так, здесь у нас все темненькие, темненькие, темненькие. Там у нас здесь светленькие. Тихо. По одному, по одному. Отлично. Стеночки. Все. Тихо. Блин, нельзя забывать о том, что долговцы тоже обыскивают труп, поэтому... О, походу, чувак в экзоскелете. Тихо. Ух, нифига себе. Типа элита, да? Ботяны. Ух, ё. Фернетиатор. Так. ЛР. Я жду моих экзоскелетов. О, и подашек. Ты не дерги, Гейси. Или, тебя... Или ты что, в щекотке боишься, что ли? Насколько я помню, у бандитского экзоскелета пулестойкость 50. Хотя я могу, конечно, ошибаться. Блин, и будет как-то не очень хорошо, если все-таки я не найду экзоскелет ни один. Будет, блин, чересчур нехорошо. Пожалуйста. Э, тварь, блин. Неужели, а? Ни один экзоскелет не найду. Эх, даже, даже... Ну, ёпара, как я... Просто неудачник. Так, тебя обыскали. Тебя не обыскали. Так, так. Тебя не обыскал. Э, всех не обыскал, блин. Еще дохерища поцеков просто. Мертвых. что-то как-то ну ладно надеюсь никто не тронет моего схрона пока пока я не свалю с локации так ну да пока что надо все-таки все обыскать по-быстрому о еще подашка Блин, а где нычки-то? О! Долговец, отлично. Ну что, черные плащи? Черные плащи. О, вот черный плащ. Пулистойка 45, как я и говорил. Черный бандитский плащ. Блин, какого хрена у черного плаща пулестойкость 45, а у обычного коричневого плаща пулестойкость э, 10, там, 15. Никакого вообще. Кто-нибудь может мне это объяснить? Так, все, да? Никого не забыл. Вот и почему я не нашел ни одного бандитского экза? Может быть, его не существует? Я его выдумал. Ну ладно, в принципе. Если я в чем-то ошибся, не, суди... не судите меня строго, пожалуйста. 
честное слово, я не хотел. Ошибиться. В чем либо. Ой, блин, 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 блин. Верни. Так, ну, э, так, еще вот так, вот так, в принципе, вот так, ну, все, наверное, да. Блин, а здесь страсти кипят. О, долго в целках просидят. Прикольненько. Так, ладно, что тут у нас? Воронин. Не стоит всем на долине в одиночку ходить. Тут у бандитов крепкое гнездышко в одном из зданий. До сих пор выкурить не можем. Смотри, не нарвись парень. Это что было? Да бандиты, мародеры, что их. Мы им тут войну объявили, зачистили от них практически всю темную долину. А то некому, никому проходу не давали. Но вот они в отместку решили, что нам нужно. Понятно. Но мы группировка относительно молодая. Вот погоди, сел, наберемся и барбай. Давно пора оттуда бандюков выгнать. Трудоват... Трудновато вам придется. Больно хорошо они там закрепились. Да, дай время, и мы там... Это я, генерал Воронин, тебе обещаю. А, кстати, спасибо за помощь. Вот возьми, меня пригодится. Я здесь все на долине не так просто... Ну, не просто так отка... а оказался. И что же себя сюда привело? Меня зовут Стрелком, я ищу своего брата. У меня есть информация, что он в ваших рядах проводником работает. Прозвище Капитан. Здесь он сразу с вами. Вот она что. Да, в наших рядах есть Капитан. Опытный проводник, всю зону вдоль поперек исходил. Так что ты никогда не говорил, что у него есть брат. Странно. Есть, есть у него брат. Это я просто... Мы очень давно потеряли эту группу. А, ты где же Капитан? Здесь он, говорю. Где вот там? Не угу, хорошо. Мать твою, только посмей тронуть мои шмотки. Что-то у тебя рожа какая-то бледноватая. Спер рожа, поди чего. Все мое. Спрячь оружие. Тогда и разговор. Э, капитан? Да, капитан Соболев. К вашим услугам. Чем обязан молодой человек? Ё-моё, да как же так, а? А в чем, собственно, дело? Я ползун и стоплял в поисках своего брата. Только всего я натерпелся, и в итоге получил вот такой вот результат. Господи, почему ты так несправедлив ко мне? Прекратить истерику, солдат, я тут при чем? Ну, короче, моего брата зовут капитан, бла-бла-бла, все понятно. Да, судьба порой играет с нами злые шутки. Сожалею, что я стал косвенной причиной твоих разочарований. Так, ага, слабость. Давай кое-что есть. Весочка. От вашего друга, от Захара. Знаете такого? Захар? Давно о нем ничего не слышал. Думал, уж из живых его давно нет. А ты где его встретил -то? Как он там, мой старый друг, поживает? С Захаром все в порядке, на охотников. Ну, как бы. Все такое. Ну, отлично. Что-то хотите сказать? Попросите, я хочу кое о чем. Кстати, как зовут тебя? Ну, стрелком зовут. О чем хотите попросить? У меня радиостанция портативная есть. Отнеси ее Захару. Хочу с ним постоянную связь иметь. Угу. Хорошо. Так, ума не приложу. Не вешать нос, стрелок. Я постараюсь тебе помочь. Тем более, что я кое-что вспомнил. Вы что-то знаете о моем брате? Да, кое-что мне известно. Как ты, наверное, знаешь от Захара, мы с ним когда-то были проводниками и водили на фазоне разных зевак и скалки. И про ту самую экспедицию в саркофаг, в которую участвовал твой брат капитан, знаю не по наслышке. Ага. Ну а дальше капитан Соб... Соболев нам рассказывает о том, что а, он не участвовал в том рейде, но все об этом знает. У него просто приятель а, вел этих сталкеров, он все ему рассказал и потом помер. Ну, значит, два сталкера зашли в саркофаг, капитан Юрий Семецкий, но никто трупов так и не нашел, и назад они так и не вернулись. Ну, а потом капитан э, Соболев вел опытного диггера через рыжий лес в Припять. 
Это он рассказывал, что якобы видел живого Юрия Синецкого. Но Соболев не поверил ему, потому что о вечном сталкере уже давно легенды начали слагать. Но все же как бы дает нам наводку на то, что Синецкий жив, и надо все-таки с ним поговорить. А как звали этого вот Диггера, и где его можно найти? Ну, где найти его, ни я, и никто из наших не знает. А вот прозвище его Магомед. Где отыскать Магомеда? Может знать кто-то из торговцев. Парман с кордона или Сидорович, который в деревеньке на территории миротворческого корпуса обосновался. Так, вы все в меня новую надежду, капитан. Спасибо. Можно пройти на кордон короткой дорогой, если на долине, а то через фалку долго перескидываться. Возможно. Насчет перехода еще на долину на кордон, тебе надо с парнем поговорить. Угу, хорошо. Э, 500 рублей, но почему-то только без меня. Тебе пистолет продам тогда. Будешь с трех рук стрелять. Правда, не знаю, откуда тебе взять, ну ладно. А что мне делать с брахлом? Блин, я лоханулся, конечно. Ну, что ж поделаешь теперь? Надеюсь, ты говнюк такой не украдешь у меня мои стволы. Эх. Смотри мне. Я быстро. Так, там еще трупешник один валяется. О. Товарищ капитан. Или как там тебя, полковник? Извиняюсь. Да? Отлично. Сейчас два патрона нужны, не нужны. Ладно, копик. Отлично. Быстренько, быстренько, быстренько. Зашибись. Ну что, все продал почти. Надеюсь, Соболев себе ничего не забрал. Ну, нички, по крайней мере. Думаю, если бы он захотел, то забрал бы все. А, надо бы раз, э, разрядить их. Офигеть, 15 тысяч. Фух, ну все, замечательно. Самая напряженная миссия выполнена. Вот это мне нравится больше всего, чувак, что у тебя была батарейка, нахрен. Батарейка. Вот это круто. Да, кстати, я посмотрел э, рецепт «Младший брат гиганта» и просто э, оказался в шоке. Я думал, что алмазный колобок — это все, последняя стадия. И тут мне говорят, что бери алмазный колобок и кидай его в жарку. Три часа подожди, и у тебя будет пулестойкость плюс 10, радиация минус 15, ожог 20, разрыв э, 12, химический ожог 20 и... Или 25. Ну, короче говоря, вообще супер. Шоки. <кхм> Ух ты. Вектор. Так, тоже надо разрядить. Ну, отлично, отлично. Вам, братья, не нужны? Ух ты. Ты что, гранатометчик у нас? Какого хрена у тебя РПГ снаряды есть? Я вам что хотел? Я вам ПМ хотел предложить, но вы такие гады не хотите брать. Ну и хер с вами, блин. Ну что? Блин, столько всего здесь, конечно, делать и выполнять. Так, ночная звезда. Что мы можем вместо, вместо чего, то есть мы можем поставить батарейку. 
морской еж, наверное, убрать, да? И поставить батарейку, потому что пулестойкость на, 5, на, на 2 увеличивается, взрыв ожог. Ну, ожог, конечно, будет уменьшаться, разрыв прибавляться, ожог химический тоже, но зато радиация также будет. Будет прибавляться выносливость, которой не было. И кровотечение не будет отниматься. То есть все вообще ништяк. Так, встретился я с капитаном. Это не мой брат. Ошибочка вышла. Жаль, сочувствую тебе. Генерал, мне капитан Соболев сказал, что вы можете по показать тропинку на кордон из Чемной долины. Ну, это известно будет через несколько время. Я послал разведчика на фабрику, где бандюки засели. Он должен был... Он должен добыть информацию о том, где бандиты хранят сведения о переходах из Чемной долины. И ты пока что помоги нам. Я смотрю, ты с оружием хорошо обращаешься, так что, думаю, работа на тебя дойдет. Ну, найдется. В последнее время больно много разной нечисти развелось возле лаборатории x 17 Надо бы зачистить всю прилегающую к ней территорию. Нас ученые недавно просили, но все как-то руки не ходят. Понял, генерал, уже, допол... уже выполняю. Да, столько всяких поручений, я даже и не думал, что... Эх, блин, а я думал, у тебя еще одна батарейка будет. Так, ты мне предлагаешь 784 рубля за автомат Абака. Давай посмотрим теперь, что мне предложит за него э, Петренко. Ого, Петренко, бери. На. Забирай хоть на вечно. Эти патроны не нужны. Эти, я думаю, тоже нафиг не надо мне. Итак, вес лишний. Ну... Кровь камни, кровь камни, ну, не знаю, наверное, да, все кино. Так. И можно продать ему два морских ежа, я думаю, они мне не понадобятся вообще. Прощайте, мой хороший. Так. И, и, слизь. Или нет, слизь, может быть, не надо ему продавать пока что. Чем могу быть полезен? Может, тут недалеко на болоте, которое под мостом завелись твари. Настолько сильно похожие, но только дюжи живучие падли. По ночам кругами вокруг нашей базы ползают. Того и гляди, нападут в стаи, не отодвинемся. Болотными выползли не имеют, не а, Ну, не предлагайте отстрелять этих мутантов. Догадливый. Именно так. Уничтожить под корень тварь. Справишься? А, мы в долгу не останемся. Ну, конечно, справлюсь. Тащите на ограду. Ну а с вами был Виталий Фрол. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Идем гасить мутантов.